നാർക്കോട്ടിക്സ് ഇസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ കേട്ട് കൈയടിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ രണ്ട് അധോലോക ഭീകരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയതോടെ മനോഹരായിട്ടെ <laughs> 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 എടാ പ്രശസ്ത റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ് കടലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ സി മദർ ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ തീഫ് എന്താ വെച്ചാ എടാ കടലമ്മ കള്ളിയാണെന്ന് ഡാഡാമേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പപ്പയടാ ആ നക്ഷത്രമായിട്ട് ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര അച്ഛന്മാരാ അല്ല കണ്ടമാറ നഷ്ടത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ജോലിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്റെ പപ്പ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതോ അതൊക്കെ എന്റെ പപ്പാടെ ഞാൻ വലിച്ചു വിടണം പങ്കെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കേട്ടില്ല ഇനി കുറച്ചു നേരം പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ും 
നീ എങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അവൻ നമ്മളേക്കാൾ വലിയ പോക്കടിക്കാരനായിരുന്നു എടാ പോത്തെ അത് നിന്റെ പേഴ്സ് തന്നെയാ ശരിയാണല്ലോ ഇതിലും കോമ്പിറ്റേഷനായി ഐറ്റം മാറ്റി പിടിക്കേണ്ടി വരും പിടിക്കേണ്ടി വരും ായിരുന്നുപോയി ഈ സാധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയല്ലേ ഈ ചൂണ്ട വെച്ചൊരു പണിയുണ്ട് എന്ത് പണി നീ കണ്ടോ വാട എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഐഡിയ അടിപൊളി പെട്ടെന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാവും താങ്ക്സ് ബ്രോ ഓടിച്ചെന്ന് കൊച്ചുപിച്ചാത്തിക്ക് കാലിലെ നകമെട്ടുന്നവരല്ല കൊട്ടേഷൻ വലിയ റിസ്കാ എടാ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടെന്ന് ചെറിയ ചെറിയ റിസ്കാ ഈ ഒരു ഒറ്റ വലിയ റിസ്കോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ പണി നിർത്തും പിടിച്ചാൽ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പണിയും തീരും ബാക്കി വൈകുന്നേരത്തിച്ച് കാണാം ഇത് ക്ലിക്കായ മറ്റന്നാൾ മുതൽ നമ്മൾ ഈ ഗോവയിലെ രാജാക്കന്മാരാ ഓക്കെ അല്ലേ
भाई साहब गाड़ी इधर होगी ചമ്മിയല്ലേ <laughs> 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 പിന്നെ വരില്ലെന്നാ ഇന്ന് കുറച്ച് കളച്ചം കൂടുതലിടുന്ന ദിവസോ മാത്രമല്ല നാളെ കുറച്ച് അധികം സ്റ്റോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വിൽക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണമല്ല രാവിലെ ശിശിലിയുടെ പോലീസ് വെളുപ്പിനെ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവള് പറയും പോയി അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് ശുദ്ധ വായി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം എന്റെ സാറേ ഇതിനു വേണ്ടി രാവിലെ നടക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ട്രെഡ്മില് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്ക് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ ശുദ്ധവായോ ശുദ്ധവായ പുറത്തു വരുത്തി അകത്ത് വന്ന് ചെയ്താ പോരെ അല്ല ചോമാനെ ലാഭമായിരിക്കും ഈ ഓട്ടോ വിളിക്കുന്ന കാശ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പക്ക ലാഭം സാറിന് വേണമെങ്കിൽ പറ ട്രെഡ്മിൽ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കാം അപ്പോഴേ ഞാൻ സിസിലിയായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ പറയാം ഓക്കെ ശരി പോണില്ലേ വൈഫിനോട് ചോദിക്കണോന്ന് ഏ ഉളുപ്പില്ലാത്തവൻ പെൺകോന്ദ്രിയാണെന്ന് ഭാര്യ ഭയങ്കര പേടിയാ അടിയന്തരമായി കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ഏഴാമത് വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഭാവി കാര്യ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി അന്തൻ സാറ് വിവരിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളെ ഫുൾ ഡേ വീടിനകത്ത് കൂട്ടിയിടുന്നതും ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാ കഴിഞ്ഞ മാസം കലൂരിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് വീട് മരിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോ മുതല് എനിക്ക് ആകെ ഒരു ടെൻഷനാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുട്ടികൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കളിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒരു സ്പേസ് വേണം ഇപ്പൊ തന്നെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുക അതിനിടയില് പ്ലേ സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അസോസിയേഷന്റെ ബിൽഡിംഗ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പ്ലേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ അതിന് നമുക്ക് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാം അത് ശരിയാ അല്ല സ്ഥലവും സൗകര്യം മാത്രം പോരല്ലോ ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട പ്ലേയിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ചെയർസ് ടോയ്സ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടേ അതിന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവും ഈ പറഞ്ഞ ചെയറും പ്ലേയിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സും അതുപോലെ പ്ലേ സ്കൂളിന് വേണ്ട എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ
പർച്ചേസിംഗ് ചാർജ് മാത്രം തന്നാൽ മതി എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ലാഭവും വേണ്ട കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലേ ജോമോ നല്ലൊരു പ്രപ്പോസൽ ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കൈയടിച്ചങ്ങ് പാസ്സാക്കാം രാവിലെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് കാറിൽ പോകുന്ന കണ്ടു ആ അതെ അവരുടെ മോ മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായില്ലേ അമ്പലത്തിലോ മറ്റോ പോയതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഈ ക്യാമറയും ബഹളവും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് നന്ദൻ നേരത്തെ പ്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇതാ എന്താ നന്ദന്റെ കുഞ്ഞിന് സംഭവിച്ചത് സ്കൂൾ ബസ് ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ അവന് കുറച്ച് ന്യൂറോ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാധാരണ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെക്കാളും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അവൻ പ്രിയ അങ്ങനെയാണ് അവനെ വളർത്തിയത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നുള്ള അവന്റെ മരണം പ്രിയ ഒരുപാട് തളർത്തിക്കളും കുറെ നാൾ റൂമിൽ ഉടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോമിലി എടുത്ത് വളരെ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് ആ പോവാം പ്രിയ ബായ് ടാറ്റ പറയൂ കൊടുക്ക നമുക്കൊരു കോഫി കുടിച്ചാലോ ഏ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ജ്യൂസ് ആക്കാം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വരാം പറയൂ സാർ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലേ സ്കൂൾ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള പരസ്യം ഉണ്ട് കണ്ടില്ല പേപ്പറിന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അത് നോക്കാറില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടായിരുന്നോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ അത്ര ആക്റ്റീവ് ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒരു സമയം കൊല്ലി സാധനമല്ലേ അത് പ്രായായിട്ടാ ഓ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഫ്രീക്കന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പുഷാണ് 
ട്ടാ <laughs> എവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചത് എവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ ആളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു തന്നെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ ചിങ്കാരി മണത്തിന് പോകണ്ട അതിന്റെ ആശ ഞാൻ സാറിനെ പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കാം ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ സാറിന്റെ മറക്കരുത് സാർ സാറും കൂടെ ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം സാർ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കരുത് ശരി സാർ ഓക്കെ ശരിയുമാണ് <laughs> 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 പക്ഷെ തെറ്റുമാണ് ഈ കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന ആശയത്തിന്റെ പിതാവ് ജർമ്മൻകാരനായ ഫെഡറിക് ഫ്രിബോൾ ആണ് ഈ കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് കുട്ടികളുടെ തോട്ടം എന്നാണ് ബട്ട് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തോട്ട്സ് എന്താണ് ഈ തോട്ടത്തിലെ ചെടികൾ കുട്ടികളും തോട്ടക്കാർ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും അതെ ഇവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ നട്ട് നനച്ച് പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ നിന്നും നല്ല പൂക്കളും കായ്കളും സൃഷ്ടിക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലേ ലവ് ആൻഡ് ലാൻഡ് കളിച്ച് ചിരിച്ച് പഠിക്കുക അതിന് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പേരൻസ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും കാരണം പേരൻസിനെ ആണല്ലോ കുട്ടികൾ അനുകരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് സാറെ പ്രായം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട ഇത് മതി ക്വാളിറ്റി അതെനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധാണ് ഹലോ പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു ഭയങ്കര അറിവാണല്ലേ സാറിന് പേരെന്താ മൈ നെയിം ഈസ് പ്രഭാ വർമ്മ ഞാൻ ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ എൻ്റെ ഒരു കൊതിയ സാറിൻ്റെ ഈ ലുക്കിനും ഈ ഡയലോഗിനും പറ്റിയ പേര് ആണോ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അറിവിൻ്റെ നിറകുടവും മൊത്ത് ഇത് ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയറും ചെയ്യും വൈറലാക്കും കുറച്ച് മെന്റൽ ഉണ്ട് അല്ലേ പോട്ടെ ഏ മെന്റലോ എന്താ എന്തുവിട്ടി ഏ ഒന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഇ 
അനുഭവത്തോടെ നമ്മള് കിന്നർ ഗാർഡൻ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അടുത്തുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചാരി ചോദിച്ചോടെ ചുറ്റൂട്ടതൊന്നും വേറെ നല്ല കിന്റർ ഗാർഡൻ ഇല്ല അല്ലേ നല്ല സ്കൂളാണെന്ന് തോന്നല്ലേ അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്കുള്ളത് ഒക്കെ ഉണ്ട് മോൾക്കിഷ്ടായോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല പറയാതെ പോന്നെ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നോ പ്രശ്നം ഗോവയിൽ പോയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പോലും ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തോണ്ടാണോ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ എല്ലാരും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല ഗോവയില് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ജീവിച്ച ആളാ ഞാൻ സാറ് കള്ളക്കടത്തിന്റെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോ കള്ളക്കടത്തല്ല കുട്ടികൾ കള്ളത്തിന് പറഞ്ഞ് വളരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യോ അതായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ സാറിന് സംശയിച്ചു അല്ല അപ്പൊ ഈ കത്തി അല്ല ഇത് ചെറിയൊരു മാജിക് ഞാൻ <laughs> 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 
ആ കുത്തിക്ക് എന്നെ ഐറ്റം വേണ്ട ഓക്കെ സാറേ അശോക നിന്റെ പുറകെ കൊമ്മനാണ് എന്റെ പുറകെ പിടിയാണ് നോക്കിക്കണം അല്ലാതെ പറഞ്ഞ ആഹാ ഇത് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ തുടങ്ങിട്ട് നാള് കുറെ ആയല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് ജോയി ഒന്ന് സ്പീഡാക്കണം അടുത്ത മീറ്റിംഗിലെങ്കിലും സിസിലിക്ക് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതാ ഈ കൊളങ്കാരൻ എന്റെ ട്രഷറ സ്ഥാനം കൊളവായിരിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണുമ്പോളിനകത്ത് എന്റെ ജോയി നീയും കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങ് ഓ ഭയങ്കര തലവേനേട്ടാ ഈ വേലിന്റെ അത് വേലിന്റെ അല്ല മടിയുടെ വേണ്ടേ ഈ പൂള് വെടിയായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്റെ സിസിലി ആന്റി ഇവിടെ നോക്കുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ നോക്കുന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി പണിയുള്ള പിന്നെയാണ് ആന്റി നോക്കിയിരുന്ന എടാ വിവരം കെട്ടവന വെള്ളം വന്ന പൈപ്പ് അടച്ചിട്ടാണോ ടൈൽ ഒട്ടിക്കണം കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതേ അവർ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാ മിടുക്കനാ രാവിലെ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഓഫ് ആയി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പം ഭയങ്കര ഹേങ് ഓവറും തലവേദന തലവേദന കഴിഞ്ഞ ഒരു തേട്ടിടിക്കണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയും സാധനം കിട്ടില്ല അന്ന് ഒന്നാം തീയ അങ്ങനെ ക്രോ പറന്നു പോകുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പം ഒരു കണ്ടിഷൻ ക്രോക്ക് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷമായി വലിയൊരു കുടത്തിൽ കുറച്ച് കള്ളുണ്ടായിരുന്നു ക്രോക്കിയാണെങ്കിൽ എത്തൂല ക്രോന്റെ ചെറിയ ചുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ കുറേ മെറ്റൽ ടാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രോ മെറ്റൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി കുടത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് അപ്പം ഈ കള്ള് പൊന്തി പൊന്തി വന്ന് കുടത്തിൻ്റെ മേലെത്തും ക്രോ ഈ കൊക്കോണ്ട് കള്ള് വലി ചുറ്റിച്ചു അതോടുകൂടി രണ്ടാമത് ക്രോ ഓഫ് ആയിപ്പോയി ആ ക്രോ ഷാപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കിടന്ന് അതിനാ പിറ്റോ സേങ്കവറിൻ്റെ രാവിലെ തന്നെ അടിക്കാലോ അങ്ങനെ ഓഫ് ആയിപ്പോയി ആ ഇതുപോലെ തന്നെ ായിരുന്നു പോരാത്തേന് ഭയങ്കര തലവേദന ഇവ ഒരു ചായ എടുക്ക തലവേദന മതി മാറിക്കോളും കാക്കയൊക്കെ അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കേജിൽ പഠിപ്പീരിന്റെയോ സാറിന് ഒരു കാര്യം അറിയണോ രാവിലെ ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം എന്റെ നരുന്ത് ചെറുക്കം വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുക പപ്പ എന്ത് ഊളത്തരായി കാണിക്കുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതെന്ത് സംശയം അത് വർമ്മ സാറിന്റെ അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ മോന്റെ ബാഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തപ്പോ അതിലോട്ട് സിഗരറ്റിന്റെ പീസ് ഞാൻ ഏറ്റനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നേരാണോ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ വാ തുറന്ന ബാഡ് വേർഡ്സേ പറയുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ അയാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ കുറച്ചു പേരെ പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ പെട്ടെന്ന് അയാളെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ എഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളതാ എന്തായാലും ഞാൻ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ഇതാരാ തീരുമാനം അത് ശരി അപ്പൊ സാറിഞ്ഞില്ലേ അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ
എന്നാ പിന്നെ സാറിന്റെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യം അല്ല ഞാനും വരാം സാറിന്റെ പുറകിൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളുടെ അറിയാം ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തില്ലേ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോ അത് വെക്കണതല്ലാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈൽ പൊട്ടിട്ടില്ലേ അതും കൂടെ ഇവരോട് പറഞ്ഞു മാറ്റിച്ചാലോ എവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ അത് ശരിയാ സാറേ മൂന്നെണ്ണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോളി നോക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര വൃത്തിയാടാ ക്ലാരെ മനസ്സിലായി കാണോ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പണിയും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ചട്ടി കഴി വെക്കാം അല്ലേ കഴി വെക്കാം ഹലോ ഞങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നു എന്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബൈനോക്കുലർ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ ഓ വേണ്ട ഒരെണ്ണേ ഞാൻ എന്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ടീച്ചറെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ടീച്ചർ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച ഈ കിൻഡർ ഗാർഡൻ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം ഇവിടുന്ന് മാത്രല്ല നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും കൂടി കുട്ടികൾ എടുക്കാന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ അയ്യോ അനങ്ങലേ 
കാലം ചില്ല് കയറും അയ്യോ ടീച്ചറെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ടീച്ചറെ കാലം കയറും ചില്ല് എങ്ങോട്ട് മാറ മോശം പിടിച്ച മക്കൾ ഒരു വിധത്തിൽ റൂട്ടായി വരുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ വീട് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്തു പറ്റി ബുദ്ധി ഉറക്കാത്ത ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു അനിയൻ എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇതുപോലെ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അങ്ങനെയാണേ ബ്രദറിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നൂടെ ഹേ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഒന്നാമതോ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് പിന്നെ ഓന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പേടിക്കും മാത്രല്ല പുറത്തുനിന്നൊരു കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ സമ്മതിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പിന്നെ സെക്രട്ടറി സാറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം സാർ ധൈര്യമായിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോവാം ടെസ്സയ്ക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവരാം ഇനി മുതൽ ടെസ്സേന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ സാർ എങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ നമ്മുടെ സഭാ സാറിന്റെ അനിയന അനിയനങ്ങേർക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ടീച്ചറാ വന്ന് ചോദിച്ചത് വയ്യാത്തൊരു കുട്ടിയല്ലേ പ്രസിഡന്റും പറഞ്ഞു വന്നോളാൻ എനിക്കിങ്ങനെ അനിയ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിയുടെ ഭാഗം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആശ ഉണ്ടാക്കിയേനെ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ചെയ്യൂ നമുക്കിനി ഈ കളർ അടിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് എന്റെ കുഞ്ഞനിജൻ ബെൻ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പെൺകുട്ടൻ ഇതാണ് മോനെ ടീച്ചർ ഇവനെ വളർത്തി വലുതാക്കാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവളിലൂടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പട്ടീനെ വളർത്തില്ല അല്ല ഇവന് പട്ടീനെ ഭയങ്കര പേടിയാ ഇതെടുത്ത് കളിച്ചോളൂ കേട്ടോ നോക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടാം
ഇപ്പഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ ആശാങ്കളരിയും എഞ്ചുപടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി എന്താ പറയാ ഈ വിധിയുടെ വിളയാട്ടെന്നൊക്കെ പറയൂലേ അതാ സാധനം അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി ടൈം പാസ് രാത്രി ഉറക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ഡാഡി വീട്ടിലിരുത്തില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് ഞാൻ ഈ പണി നിർത്തും ഷുവർലേ ശരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ ആയത് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പുൽക്കൊടികളും ടീച്ചർ അതില് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെണ്ടു മല്ലിപ്പൂവായിട്ടും ഞാൻ ഈ പൂങ്കാവനത്തിൽ പാറ നടക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എന്താ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കാര്യം ഒഴിവ് സമയത്ത് ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ബേസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു സ്കൂളിൽ വിട്ടപ്പം പഠിച്ചില്ല മറന്നുപോയി അല്ല ബേസിന് അങ്ങനെ സമയമൊന്നുമില്ല സാറേ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡേ കയറി പോകാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ശരിയാ എപ്പൊ നോക്കിയാലോ സെബാസ് സാറിന്റെ അനിയൻ ചെക്കനെ കുറിച്ച് പറയാനേ നേരുള്ളൂ മീര പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ ആകെ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ ആ ചെറുക്കനെങ്ങാനും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നുള്ളതാ നീ അത് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധി വളർച്ചയില്ലാത്ത കുട്ടിയാ ഇവൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പപ്പയും മമ്മി ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു സുഖമാണെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാനും ഇവന് വേണ്ടിട്ടേക്കൂട്ടാശയ Oh, my God. 
Gigi. God. God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my चल समय तो हम जा रखें, कुछ भी ऐसा मांगी इवन उनको रोते, यार उनका ही चलो। ऐंदा सर, अंगने तो पारे नहीं। ओह, नेरे 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 नेरे, आह, हाय पेजी, हाय, आह पेड़ के डाटो, प्रियजी के नाले हाँ, प्रियो नाले, तो पढ़े तो बोले ना लाल, उरी पढ़े चेंजेस होने चुन्दे, आह इत्ती पॉइ രാവിലെ മുതൽ ഒരേ കരച്ചില ഡോറ ചേച്ചിനെ കാണാൻ ഡോറ ചേച്ചിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ടൊന്നും വിചാരിക്ക അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ അല്ല എന്റെ സുഖമില്ല തനിയാ ഭയങ്കര കരച്ചില് അതിന് എന്റെ വീട്ടിലാണോ കൊണ്ട് വിടുന്നത് അല്ല ചേച്ചിനെ കാണുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നത് ചേച്ചിക്ക് ആവുമ്പോ ടൈം പാസ് ആണല്ലോ ഒറ്റക്കല്ലേ ഓ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വിളിച്ചോണ്ട് പോ അല്ല സാറേ ഞാൻ ഇന്ന അവിടെ കണ്ടില്ലേ കുട്ടികൾ എല്ലാരും കൂടി കറിയോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് ഇത് അപ്പോ ഇപ്പ വരെ ചേച്ചി കളിച്ചു പെണ്ണിന് ബൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മള് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബാഗ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പൂർത്തിയായി ആ പോലീസുകാരന്റെ നോട്ടത്തിലൊക്കെ എന്തോ കൊഴപ്പുണ്ട് എന്നെ കണ്ട കൊച്ചായിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ആ ചേച്ചിക്കാണ് വയ്യാത്ത കുട്ടികളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം അപ്പൊ നീ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിയേക്കുന്നത് ഒരിക്കലല്ലേ 
ഞാൻ സമ്മാനങ്ങൾ വാരി കൂട്ടിയത് ഫാൻസി ഡ്രസ്സിനാണ് പക്ഷേസ <laughs> 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 ോ എന്തിവിടെ എന്താ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നേ ചോക്ലേറ്റ് വേണോ വേണ്ട എന്നാ നമുക്കവിടെ ഇരിക്കാം അത് വേണോ തരാം 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 ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാന് ചോക്ലേറ്റും കൊണ്ട് തരാം ഇതാ ഡോക്ടർ ആ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരെ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് തരാം കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഹൗസ് നമ്പർ മുപ്പത് അല്ലേ അതെ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്നാണേ അവിടെ ബില്ല് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടല്ലോ ഇവിടുന്നോ ഇവിടുന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളല്ലേ ഒരു പുരുഷ ശബ്ദ അത് ചിലപ്പോ നന്ദേട്ടനായിരിക്കും ഏട്ടനോ ഏച്ചോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ആ ബില്ല് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാരും വീട്ടിലും വരുന്ന വെറുതെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ കയറിയെ വീടില്ലേ വാ ഇവിടെ കുട്ടിയെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തിട്ട് താനപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറ് എന്തിനാ സംഭവിച്ചു പോയാൽ മറുപടി പറയും വയ്യാത്ത കുട്ടിയല്ലോ 
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടായി ഇതൊക്കെ എപ്പെടുത്ത് നോക്കട്ടെ നന്ദട്ടിന് ഭയങ്കര പേടിയാ ഏട്ടൻ പോവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഏട്ടൻ പോയ പിന്നെ മെല്ലെ വീട്ടില് വന്ന് ഓടി പാഞ്ഞ് ബെഡില് ചാടുന്നു പിന്നെ ജനലില് കേറുന്നു നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറാ നന്ദേട്ടാ ബെന്നിന് കൊടുത്ത ഡോറ ഡോളില്ലേ നമ്മുടെ മോന്റെ അത് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളില് വീണുപോയി നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കാം പ്ലീസ് ഓ അതിനെന്താ ഞാൻ ടിഷ്യു എടുക്കാൻ മറന്നു എടുത്തിട്ട് വരാം ദേവാ ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താടാ പ്രോബ്ലം അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ കാണുമ്പോ ഐ സ്മെൽ റാറ്റ് ചിലപ്പോ എന്റെ പോലീസ് മെന്റാലിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും എന്നാലും ബെറ്റർ ടു ക്രോസ് ചെക്ക് റൈറ്റ് ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും നീ പഴയ സ്വഭാവം തന്നെ പണിയൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കത്തില്ലേ എനിവേ നോ ഇഷ്യൂസ് ഐ ടേക്ക് കെയർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡാ ഓക്കെടാ ഇതിൽ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഇതാണോ അതോ ഇതാണോ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ തമ്മില് നല്ല പൊരുത്തുണ്ട് ബെൻകുട്ട ഇനി വേറെന്താ വേണ്ടത് ഇത് വേണോ ഹലോ നിന്റെ ഇന്റ്യൂഷൻ കറക്റ്റാ രണ്ടും നല്ല എ ക്ലാസ് കള്ളന്മാരാ അതും നിസാരല്ല കേട്ടോ ദേ ആർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് സോളിഡ് കോവൻ കണക്ഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരോട് എത്തിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവരുടെ ഈ ഗോവൻ ലാംഗ്വേജ് ആലോചിക്കുമ്പോ ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കും അല്ല ആണോ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഏ അങ്ങനെ ആവാൻ വഴിയില്ല പിന്നെ അവരുടെ ടാർഗറ്റ് പ്രിയ എന്റെ വൈഫ് എന്റെ മകൻ ഇട്ടിരുന്ന പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അവനുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഈ ഡോറ ബാബിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കാണിച്ച് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അവൻ അവളോട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു പരിധിവരെ അവനതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാ സത്യം ഏ നീ അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഹ
അൽപ്പസ്വൽപ്പം കള്ളത്തരം പോക്കറ്റ് അടി പിന്നെ കുറച്ച് കഞ്ചാവ് വെച്ചോടും അതിലും വലിയ പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും അവർക്കില്ല നീ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ മതി അവരെ പൊക്കി എടുത്തിയാൽ അകത്തിട്ടോളാം ഏ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മാക്സിമം ആൾമാരോട്ടത്തിന് ഒരു കേസ് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തെളിയാതെ കിടക്കുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ കേസ് എടുത്ത് അമ്മാരുടെ തലയിലോട്ട് വെക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അമ്മാർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് വേണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പ്രിയേ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അവരുടെ ഈ ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന്റെ പുറകില് എന്തോ ഒരു കളിയുണ്ട് യു ഡു വൺ തിങ് ടെൽ മാർട്ടിൻ ടു ഗാദർ സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് എടാ അത് റിസ്ക് അല്ലേ പ്രിയക്കും പിന്നെ ആ കിൻഡർ ഗാർഡനിലെ കുട്ടികൾക്കും അല്ല ലീവ് ദ ടു മീ ഇന്ന് മുതൽ അവരുടെ ഓരോ നീക്കവും ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യണം മനുഷ്യനിവിടെ കച്ചിത്തുറ പോലത്തെ വിഗും പല്ലും വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുക നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ മൂത്രമൊടിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചില്ല നിനക്കൂടെ നല്ല സുഖമാണല്ലോ പെണ്ണും വെള്ളവും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കില്ലടാ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ വിട്ടു ബിസ്കറ്റാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നും തിന്നുന്നല്ലേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടാ ചെയ്തു <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരുത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിലേ ഈ ലാലുവിനോട് വെക്കണം നീ ശരിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പണി അറിയാവുന്ന പണി നടത്തി പോവും അതും ശരിയാ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സ്വസ്ഥായിട്ട് ഉറങ്ങാലോ ഹലോ സാറേ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലട്ടോ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ചിരിക്കണ ഞാൻ ഇതിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാ എന്നോട് പറയണം പുള്ളി ഞാൻ ഒരു ബെറ്റുണ്ടായിരുന്നേ ചെറിയൊക്കെ പിടിക്കും അത് നിന്നെ ഞാൻ അത് എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കൂല നിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും മോനെ എനിക്ക് ബാക്കിലെ ബെഞ്ചിലെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണ്ടേണ് സൂപ്പറാട്ടോ സാറിനറിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നിസ്സാരം ടീച്ചർക്ക് പഠിക്കണോ ശരിയാവില്ല അടി എന്താ അല്ല ഇവന് കുരുത്തക്കേട് കുറച്ച് കൂടുതലാ 
മറ്റേ സാധനവുമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്തിനുള്ള വരവാണോ എങ്ങോട്ടാ രണ്ടാളും കൂടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ലഞ്ചിന് വിളിക്കാൻ വന്നത് സന്തോഷായി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ പാചകം എനിക്ക് തന്നെ വെറുത്തു തുടങ്ങി എന്തായാലും വരും അനിയനും കൂട്ടി വാ ശരി ശരി പോയാലോ ആ ചേച്ചി നന്നായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും നല്ല മണ ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് വിന്താലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നന്നായിട്ട് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഉപ്പേരിയും മെഴുക്ക് വരട്ടെ കാര്യമുള്ളേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഗോത്രം ഇറങ്ങിയത് സാറ് പോലീസിൽ കുക്കാണോ കഴിക്കുക കഴിക്കും പോലീസറെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടി കുറെ ആയി എന്തോ അല്ല ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത് ഒരു പോലീസുകാരുണ്ട് അയാളിങ്ങനെ പലതരം മിന്താരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ കുത്തി തീരിക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹം സെറിലാക്കും ബിഫും കൂടി ശരിയാവില്ല കുറച്ചും കൂടി പ്രായമാവട്ടെ എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇത്രയും ടേസ്റ്റിൽ ബിന്ദാലി കഴിച്ചിട്ട് കുറെ കാലേ നിങ്ങൾ ഗോവയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിലാണല്ലോ അല്ല അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരും പോയി അപ്പൊ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ കൊറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇത് മാർട്ടിൻ ഹലോ മാർട്ടിൻ ഹായ് പ്ലീസ് ഹാവ് എസ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു അവർ സോർ ഫ്ലൈറ്റ് ഫൈൻ ഇനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ഹെൽപ്പ് ശരിക്കും മാർട്ടിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്ര സ്മൂത്തായത് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം സാർ സോ എന്താണ് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോണിൽക്കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ കുഡ് ഗസ് സംഭവം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണല്ലേ കുറച്ചല്ല സാർ കുറച്ചധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ദേവൻ അയച്ച ഫോട്ടോസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ കാര്യങ്ങളുടെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായപ്പോൾ 
ഞാൻ അവരുടെ കണക്ഷൻസ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഞാനും പോയി അവർ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇവരുടെ ഇവരുടെ മോട്ടീവ് തേടിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദാറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ് പിൻ ഓഫ് ഗോവൻ മാഫിയ മിസ്റ്റർ സാവിയോ അരോറ
ാണ് അടിപൊളി നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ബാക്കിൽ വരാ താല്പര്യമില്ലേ വേണ്ട ഇന്ന് രണ്ടാളെ തൂക്കി വണ്ടിയിൽ പോടാ ഹലോ ഗബ്രിയൽ ജോനാഥൻ 
എന്നാ പിന്നെ ഈ ഒരാൾ ജാതിയും പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു കുറച്ച് സാവകാശം കിട്ടും നോക്കിയതാ സാവകാശം കിട്ടാൻ ഇതെന്നടാ ബാങ്ക് ലോൺ ആണോ പക്ഷേ ആ ദേഹണ്ടേക്കാത്ത ആയി ആയി ഹലോ സർ ബൈറ്റ് താങ്ക് യു അപ്പ ഗബ്രിയൽ സർ സൗഖ്യമായി എന്നോട് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ വീഡിയോ ഇന്ത ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് മിസ് ആയിരിച്ച മിസ് ആയിരിച്ച യാരോ പ്ലാൻ പണിത്താത് പണിയിരിക്കാങ്ക യാർന്നു തരിയാത പാരു എപ്പിടിയാവുന്ന എനിക്ക് അന്ന് മെമ്മറി കാർഡ് തിരുപ്പി കാണും എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ കാർഡ് മറ്റുമല്ല ഇന്ത ഓപ്പറേഷനുക്ക് പിന്നാടി യാരിരുന്നാലും എനിക്ക് അവനെ വേണം കരിയർ പ്രശ്നടാ യഥാർത്ഥ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പണ്ടിൽ തന്നെ ഐ വിൽ ബി ഡൂംഡ് ഇത് പറ ഒനിക്ക് എവളോ പണം വേണം എന്ന് ഞാൻ തരുവേ ഡു ദിസ് ഫോർ മീ ഓക്കെ സർ ഐ വിൽ ഡെഫിനെറ്റ്ലി ഡു ഇറ്റ് ഞാൻ പണി തരാം സർ താങ്ക്യൂ ഗബ്രിയൽ So it's all up to you. Yeah, sure. Follow. Head crew. Hmm. I've got a clip on the net. I've got a clip on the net. I've got a mandri clip on the net. I've got a collection of variety clips. I've got a clip on the net. I've got a clip on the net. I've got a clip on the net. Dapote. ഈ ക്ലിപ്പ് വെച്ച് ആ മന്ത്രിയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയായി എന്റെ ഇന്നാ പിന്നെ ആ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് എമ്പക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്താ പോരേനോ കിട്ടി ഇടി ഒന്നും നിനക്ക് പോരേ അത് ശരിയാ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് നല്ലൊരു പണി ഞാൻ കൊടുക്കും കൊടുക്കണടാ എട്ടിന്റെ പണി തന്നെ കൊടുക്കണം നീ എന്ത് പണിയാ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓന്റെ പേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റും പേഴ്സ് പോയി അണ്ണാനെ പോലോ നടക്കണം എനിക്ക് ഒന്ന് കാണണം ഉഗ്രം പണി നീ ലോക തോൽവിയാടാ Hey, sorry brothers, sorry. <laughs> hey, hey, cool, 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 cool. I'm a little bit tense. Now I'm going to free. I'm going to tell you a little bit of a vision. Tell me what you're saying. No, I'm not going to miss that card. I'm going to get the 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 details of the hotel. Yes, sir. Okay. I'm going to tell you a little bit of a vision. அந்த கார்டு மட்டும் கிடைச்சிருச்சுனா உங்க லெவலே மாறிடும் லெவலே நீங்க ரெண்டு பேர்ட லைஃபே चेंज ஆயிடும் ஓகே திங்க் தெரி சார் கம் ஆன் தட் மீன்ஸ் சேவியோட கையில இருந்து காசு எடுக்கான் கேப்ரியல் எழுப்பிச்ச கோட்டேஷன் அன்கண்டிஷனல் ஐட்ட மந்திரி தன்ன கேப்ரியல் எழுப்பிக்கணும் இட்ஸ் ரியலி இன்ட்ரஸ்டிங் அவரே டார்கெட் பிரிய இல്ല പ്രിയോട് അടുപ്പം കാണിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മെമ്മറി കാർഡ് തട്ടിയെടുക്കുക അത് തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യം ഇത്രയും അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അവരെ അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തൂടേ ഏയ് നോ ലക്ഷ്യം എന്തായാലും അവന്റെ പ്രസൻസ് പ്രിയയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുള്ള അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് അതല്ലാതെ വേണം നമുക്ക് അവരെ കൂട്ടാൻ വിത്ത് കാർഡ് ഏതായാലും അവരെ സമ്മതിക്കണം എത്ര വിദഗ്ധമായാണ് അവർ സാറിന്റെ വില്ലയിൽ കയറി പറ്റിയത് ഒരാൾ സഹായമില്ലാതെ അവർക്ക് അതിന് പറ്റില്ല ആ വില്ലെ താമസിക്കുന്നവരോ അല്ലെ ആ വില്ലയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആരോ ഒരാൾ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മാരപ്പത്തിന്റെ സ്ഥലം വിട്ടാനായി 
ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ആനിവേഴ്സറി പ്രോഗ്രാമിനിടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിരിക്കും അവരുടെ പ്ലാൻ അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് ആ കാർഡ് കൈക്കലാക്കണം ഇനി ആ കാർഡാണ് ഈ കളിയിലെ നമ്മുടെ ട്രംപ് കാർഡ് കളിച്ചത് മതി ഇനി അങ്കിൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം ഒരിടത്തൊരിടത്ത് രണ്ട് കുറുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ കുറുക്കനും ഒരു കുഞ്ഞു കുറുക്കനും ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഒരു കൊട്ടേഷൻ കിട്ടി ഒരു വലിയ മടക്കുള്ളി കിടന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു നീതി കട്ടെടുക്കണം ബുദ്ധിമാനായ കുഞ്ഞു കുറുക്കൻ ഒരു വിധത്തിൽ ആ മടക്കുള്ളി കയറിപ്പറ്റി പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അതൊരു പുലിയുടെ മടയാണ് ോട്ടോ <laughs> അതറിയില്ല എന്തായാലും കാട് മിസ്സിങ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടേ കുറുന്നരി അടുത്തേക്ക് വന്നേ മോഷ്ടിക്കാൻ പോണേ ആണോ 
യെസ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും വന്നോളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അവനെ പോക്കാം ഓക്കെ ായി <laughs> 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 വല്ലാത്തൊരു ചീറ്റിങ് ആയിപ്പോയി എടാ പോത്തെ താഴ്ത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കല്ലടാ എന്റെ സാറ് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതാ നിർത്തട വല്ലവന്റെ മുതൽ മോടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് സാറേ മോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ള പണിയാ സംശയമുണ്ട് സാറൊന്നും ചെയ്തു നോക്ക് വീണ്ടരുത് ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടം സാറേ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ അവനെ പേരും കള്ളനാ ഈ സിറ്റിയിലെ പല വി ഐ പികളും താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്നും ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നും മോട്ടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ റിക്കവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇവൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കോടതിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ വീര നിനക്കൊക്കെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു വിടാടാ പേര് കളയാനായിട്ട് സാറേ ചെറിയ വണ്ടി പറ്റില്ലട്ടാ വലിയ വണ്ടി വിളിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഈ സാറിനോട് ട്രെഡ്മില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കയറിട്ടുണ്ട് വലിയ വണ്ടി എന്തായാലും വേണം സാറിനോട് മിണ്ടരുത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസാനന്ദ് പോലും എന്റെ അടുത്ത് തോറ്റു പോകും അങ്ങോട്ട് കേറ ഫംഗ്ഷൻ കഴിയുന്നവരെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത് ഡിക്രൂനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഒരുപാട് സ്മാർട്ട്നെസ് ഒന്നും കാണിക്കല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊമാരെ ഇവിടെ കയറ്റി ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു ജോമോനാണെന്നുള്ള അതിന്റെ ഫുൾ തെളിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അവനെ ടഫ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്താൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ സമയം അതിന് മുന്നേ സാറിന്റെ റിലേ പോയി അത് ശരിയാ സാന്തവല്ല കൊച്ചു തങ്കിയർക്ക
ഈ വില്ല താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ അവരെ അകത്തേക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അയ്യവും വാശി പിടിക്കുന്നവന്റെ ഏട്ടനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഏട്ടൻ ഫാൻസിന്റെ സാധനം മേടിക്കാൻ പുറത്ത് Ugh. <laughs> 
മെസ്സേജ് <laughs> 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 ചെറിയ ഫ്രോഡ് പണി നിന്റെ ഗോവ പോലീസിനെ പോലല്ല കേരള പോലീസ് കള്ളന്മാരെ കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ചില ചെറിയ പൊടിക്കൈയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും അല്ലോ ഓ വേണ്ട പോലീസിലൊക്കെ നല്ല ശമ്പളം ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ മലയാളീസ് നല്ല ആദ്യത്തെ മര്യാദ ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പിൽസും എൽ എസ് ഡിയോ കൊടുക്കുന്ന നിനക്ക് തരാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാധനം നല്ല ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറി അങ്ങ് ജയിലില് പോയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അധികം നാൾ ജയിലിൽ പോട മുടിയാ ഗോവയിൽ എന്നോട് കണക്ഷൻസ് ഒന്നും തെരയില്ല നീ ഡബിൾ ക്രോസ് ചെയ്തല്ല മിനിസ്റ്റർ സാവിയോ കറിയ പിന്നെ നീ ഇനി കിടക്കാൻ പോകുന്ന ഗോവയിലല്ല ഇവിടെയാ കേരളത്തിൽ കേരള പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നീ സേഫ് ആ അതെ ഒരു 10 15 കൊല്ലത്തിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ദേവരാജ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ സാറേ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡിക്കുറിനെ കാണാനില്ല ഓൺലൈൻ ജയിലിൽ കിടക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാ അവനെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല സാക്ഷി പറയാൻ എനിക്ക് നീ മതി എന്ത് പെൺകുട്ട വായിലിട്ടത് 
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മെമ്മറി കാർഡുമായി സെബാൻ ഇല്ലാതെ ഡിക്രൂസ് യാത്രയായി 